怎么了？你没事吧？等等。杰克，今天是我做的不对，我也不该让你一个人在这儿待这么久。你知道，我不是有意的。袁斌，你知道吗？这半年来，我就觉得自己像是关在笼子里的小鸟。我今天只是想要出去见一下我的朋友。这么小的要求，都不可以吗？袁斌，如果如果你真的在意我的感受的话，你就让我一个人出去散散心好吗？我一定会很快就回来的。我知道你担心我，你别害怕。我一定会保护好自己，不让自己有危险。等见完朋友，我就马上回来，好不好？好不好？嗯、你不说话，我就当你答应了。那我就去了。好、啊，哦、啊，早点回家。哎，你醒了。我怎么睡着了？对不起啊，让你陪了我一个晚上。没关系，我已经习惯了。什么习惯了？我曾经在这里
遇到过一个女生，我们俩在一起很开心，我们一起经历了很多事情，但是，她却因为一场意外而失踪了。她失踪了。后来我就一直在找他，也是我不好，是我把他弄丢了。那你找到他了吗？找到了。但是他已经失忆了，完全不记得我。你是说，他也什么都想不起来了？嗯。不过没关系，我可以帮他一起找回记忆。会吗？你真的会吗？当然。我男朋友也是这么跟我说的。男朋友。嗯。我们一起回到泰国，一直在这里生活。他也说要帮我找回记忆的，可是都过去半年了，我还是什么都没有想起来。那这半年你过得好吗？也不太好。袁斌对我很好，他也很爱护我。可是，我总觉得他太担心我了。我走到哪儿，他都要跟着。而且我什么都想不起来，连一个自己的朋友都没有，身边就只有他一个人。有时候觉得。自己就好像与世隔绝了一样，而且最近不知道怎么了，我总是做噩梦，梦里会看到一个很熟悉的身影，虽然有点看不清，但是觉得很亲切。可是那个人居然不是他。好奇怪，那你记不记得他长什么样？怎么了？你没事吧？头疼。这半年，你一直这么头疼。你怎么知道我会头疼？是这样的，我知道失忆的人经常会头疼。你没事吧？没关系，我也习惯了，头疼一会儿就好。这个戒指，我一直随身携带，它总是能给我带来好运。我现在送给你。不行，这个对你这么重要，我不能收。没事的。希望他能给你带来好运
，也能让你早日恢复记忆。谢谢。要么去医院，啊？没关系，最近头疼的比较频繁。谢谢你的戒指，我也该回去了。我在外面待了一晚上，我男朋友该着急了，我走了。不是第一次见面，这是我们曾经一起来过的海边。可爱，我终于找到你了你去哪儿了啊？我找了你一晚上，你知道我多担心吗？啊、怎么样，有没有受伤啊？啊？对不起啊，袁斌，我害你担心了。我就是昨天晚上在海边走了走，一下子忘了时间了。吃了一晚上风，我有些累了，我想先回去睡觉。到终点了，能让你停下。可爱，不要离开我，好不好？我真的有些累了，我想回去休息。对不起。瞎猫碰上死耗子，撞上他了。哎
你能不能说点好听的？缘分，这缘分来了，挡也挡不住。你看我说的吧，你们早晚会相遇的，对吧？其实我真的很担心他，我看得出来他并不快乐。我一定要叫他出来，带他走出那个牢笼。韩元斌也真是的，怎么变成这样了？这半年，这不是等于把一个人当囚犯吗？这种爱情，我也真是不懂。不过我记住了他早上出门的车牌号，车主告诉我，他住在一个海边的别墅里。别墅？那现在我们怎么办？我们直接冲进去啊？关键他肯不肯跟我们走啊？囚禁？难道你觉得我的爱都是囚禁，对吗？毕竟你从来都没有相信过我，一而再，再而三的，我告诉你了，不要再去找陆真真了。你为什么还要去找？你到底想干什么呀，可爱？不行，马可儿，你不能再这样下去了，不能只听别人的说辞。他们两个人到底是谁在说谎？你一定要自己弄清楚。怎么了，可儿？看杂志呢。啊。嗯
。我想喝牛奶，但是冰箱里面没有了。行，那我现在就去超市给你买点去。嗯，呃，就喝我平常喝的那种。行。那我现在出去买，你一个人别乱出去啊！我马上就回来了。我不出去，啊，我就回来。好，嗯，走。你开车小心点。好。来，这个给你吃。你吃吧。你今天什么也不要想，只要好好享受这一天。真的很谢谢你，我好久没有这种自由又熟悉的感觉了韩元斌，原来这半年来你一直圈禁着可爱，难怪我找遍了泰国都找不到他的影子。你竟然如此自私，口口声声的爱，不过是为了满足你自己。可，你去哪儿了？有没有受伤？啊？我没事儿。你你你怎么打人呢？我说过多少次了，不要一个人出去，万一有什么危险，我多担心啊！韩元斌，你做够了没有？夏雨行，可安，这边我能解决，没事的。呃，你先回屋休息去吧，啊？放心吧，回去吧。可安，你先回去吧。这是我们两个男人之间的事情，我们不打架了啊！放心。为什么来找我们啊？
这牛奶我给你折好了，趁热喝一点吧。不了，我不想喝。可爱，你就别跟我闹脾气了好吗？是，我之前管你太多是我不对，这我一定会改的。还有啊，夏雨行，你以后都不要再接触了。你不知道啊，他这人是你们 JR 以前的员工，他一直在追求你。可是，你拒绝了他。也正是因为他的出现，所以才导致我们的关系出现了很多的波折。有这样的事情，你为什么没有早点告诉我呢？我从来都没有听你提起过。可是我没有必要提他呀。毕竟我也害怕跟你说了太多以前的事情，再刺激到你。袁斌，你不要总是这样好不好？什么叫做有必要？什么叫做没有必要呢？这些都是我的回忆，都是我记忆当中的一部分。你不能总是把一些你觉得不好的东西给过滤掉，剩下的那些你认为是好的回忆告诉给我，我是有权利知道真相的，不是吗？如果你一直这样的话。我根本就没有办法信任依赖你，我会觉得特别没有安全感。我知道，可爱，以前是我太自作主张了，完全没有考虑你的感受。这也是因为我太在乎你了，我一定会改的。以后只要你想知道什么，尽管来问我，我知道的都会告诉你。其实啊，我的心每天都挺慌的，我特别害怕失去你。我每天不管做什么，只要一时半刻看不到你的身影，我这心呐、啊、都定不下来。这长此以往的，我也觉得我自己越来越偏执了。说真的，我有时候真的觉得，真正该看医生的人是我。真的，不要再多想了，好吗？你最近真的是烦心的事儿太多了。这样啊。正好我国外啊有一个做心理医生的朋友，马上就要回国了，咱们一会儿就过去看看，好不好？好不好？来，凯，趁热把这个牛奶喝了吧。谢谢。行了，开心点儿。喜欢这吗？看，到了任斌，嗯，这是哪儿？怎么一个人都没有？可爱，你别怕啊
。这个地方是我朋友开的一个私人的疗养的住所。你看这环境多漂亮，临着海。咱们就在这儿好好的接受检查，好好的休养一下，好吗？检查？嗯。检查的话，怎么一个医生都没看到？这医生还没来呢，咱先进去等一下医生，走吧。袁斌，我我不想待在这儿，我们回去吧。可儿，咱们就等医生来了，检查完了，咱们就回家，好不好？不怕，乖，走吧。走吧。没事儿的，走吧。哎，是啊，慢慢的，慢慢的，哎。大家好，我叫夏雨欣。今天录这场直播，是想找一个人，他叫马可爱。在我心里。夏雨欣，会一直一直等你，一直等到你想起我们一切的那一天吃点东西吧。对了，你不是说你的那个医生朋友会来吗？这都多少天了，就算飞机延误，两天他也应该过来了吧？我今天刚跟他联系过了，这两天他有事儿，他肯定会很快就过来了，咱们再耐心等等。报纸的权利都没有了吗？不是这样的，凯。咱们吃饭的时候就专心吃饭。你不是说想出去走走吗？一会儿我带你出去兜兜风，好吗？是您要找的马小姐的主治医生，她怎么失踪了？她的病情可耽误不得啊！你要是找到她，别忘了带她赶紧过来。好。
我马上过去。请进，医生，您找我？哦，您是夏雨行先生。来来来，先坐下，先坐下。按理说，我不该跟无关人士透露病人的情况，但是他的确很久没来做检查，也不知道情况有没有进一步恶化。既然看到你在找他。我就想着，也许你们之间会有什么关系。我，我是他朋友。哦，医生，可爱现在到底怎么样了？那我就直说了吧，他的脑部有个血块，越来越恶化了，必须尽快住院手术清除。那手术的风险性高吗？这种手术，要是放在之前，风险确实是有些高。但是最近我们医院正好来了一位美国的脑部专家，可以邀请到他来主刀，这样手术的风险就能降低很多。好的，那个，谢谢医生。等我找到他，我一定第一时间通知你。那个，麻烦医生帮我预约一下专家的会诊时间。那是自然。放心吧，谢谢。嗯。看，咱们两个已经很久没出来兜风了，你还记得吗？你以前的时候最喜欢这边了，我们经常过。想去哪里，就可以去哪里的。哎，那咱们咱们听会儿广播吧。在我心里，他是全世界最可爱的人。